բարեմ ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Հիմա մեր այսօրվա թեման կիլոգրամն է և մենք ուսումնասիրելու ենք կիլոգրամ թեման։ Այսպիսով ես ծույց եմ տալիս ձեզ գրքի էջը կիլոգրամ, որը զանգվածի չապման միավոր է։ Հիմա ուշադիրն այնք կրճատ կիլոգրամը գրվում է կը կը կիլոգրամ։ Ապա նայենք գրքի նկարներին, այստեղ մենք ունենք կշերքներ, որոնք նժարավոր կշերքներ են, այսինքը իրենց վրա ունեն նժարներ և չապվում է չապ առաջին դեղին խնձորները երկու կիլոգրամ են, երկրորդում արդեն շատ են, ավելացել են, դարձել են երեկ կիլոգրամ։ Այսիքը դեղին խնձորները թիչ են կարմիր խնձորների։ Որպիսի միայն գրքով մենք չծանոթանանք կիլոգրամ հասկացությանը, փորձերը։ Հիմա առաջին կշերքը էլեկտրոնային կշերք է, իհարկե ինձ մոտ երկուսն է էլեկտրոնային կշերքներ է, մեկը նախատեսված է գրամներ և կիլոգրամ չապելու համար, ինքը հարմար է նաև գրամների համար, մյուս կշերքը նույնպես կիլոգրամները արդեն տեսեք ունի կախիչ իր վրա, կախիչի միջոցով մենք կարողանում ենք տոպրակով, կարողանալ կշրել, հա, մենք այդ ամենը կանենք ու դուք կտեսնեք։ Հիմա կշրելու համար մենք պետք է նախ միացնենք մեր � գրամներով հաշվում ենք մինչև հասնենք կիլոգրամը, հա։ Հիմա ամենա հեշտ խանութներում ճարվող աղը, որը աստ որենքի պետք է լինի մեկ կիլոգրամ, ապա նայեք այստեղ գրված է հազար գրամ, հազար գրամը դա մեկ կիլոգրամն է, կարանիշ թիվ է, որը մենք դեր չենք անցել, բայց հիմա դուք պատկիրացում կկազմեք ինչի մասն է խոսկը։ Դեսեք կշերքի վրա ես դրեցի մեկ կիլոգրամ աղը, մեկ կիլոգրամ աղը պիտի ինձ մոտ լիներ հազար գրամ ճիշտ է, իսկ իմ կշերքով տվեց 992 գրամ, այսինքը դեր 8 գրամ համարյա պակաս է, որպիսի սա դարնա մեկ կիլոգրամ։ Դեսեք պոպոխությանը ենթարվում չեք հաշը։ Ուրեմն 992 գրամ է, իհարկ է սա վերցնում ենք որպես մեկ կիլոգրամ։ Աղը կշրեցինք մեր աղի զանգվածը չապեցինք, ծանրությունը չապեցինք, թե աղը կանի կիլոգրամ է, աղը մեկ կիլոգրամ է։ Հիմա չապենք խաղալի կավտո մեկենան, ուզում եմ ես իմանալ, թե այս ավտո մեկենան, ինչ կան է։ Սա մեկ կիլոգրամ չկա, տեսեք 193-92 գրամ է, դեր գրամ է, նրան պետք է ավելանա, որ դարնա կիլոգրամ, մեկ կիլոգրամ պիտի դարնա, որ շատ լինի չէ, մեկ տեսնենք գրամները ավելանա, հիմա այստեղ ունենք ալյուր, որը էլի խանութից գնված է, և այստեղ տես է գրված է մեկ կը գը կիլոգրամ նշանակում է, որ սա պիտի լինի մեկ կիլոգրամ, իսկ կշերքը ծույց է տալիս, որ 995 գրամ է, չէ կշերքի, այսինքը դերնա չի հասել, որ դարնա մեկ կիլոգրամ, մենք պործենք տեսնենք, ինչ Կաշը ավելացավ, դարձավ 592, տեղավորենք մեր խնձորները, տեսեք 712, պակաս է չէ, մեկ կիլոգրամ դարնալու համար մեզ պետք է հազար գրամ, հիմա ավելացնենք, մերքերը շատացնենք, տեսեք 756, ավելացնեմ եվս մեկ խնձոր 870, Ես մյուս խնձոր 998-ը, այսինքը հնարավոր է, մեկ երկու գրամ ավելացնել և այստեղ արդենք դարնա հազար գրամ, իսկ հազար գրամը դա տեսեք կիվին ավելի թեթև էր մեկ խնձորից, չը դարձավ, ամենամոտ թիվը սա էր, երբ որ մեզ մոտ դա դեր մեկ կիլոգրամ չի դարձել։ Հիմա մենք նաև կարող ենք մեր մրքերը կշրել մյուս էլեկտրոնային կշերքով, ապանայենք, 
ինչպես միշտ ասեցի բոլոր կշերտներն ունեն միացման համակարգ տեսեք կ գ այսինքն բերեց որ սա կիլոգրամ է այսինքն կարող է կշռել հիմա նույն մեջ ալյուրի տոպրակը ես կարող եմ կշռել եւ համոզված լինել թե ինչքան էր մեր ալյուրը տեսեք 985 Այսինքը լիարժեք 1 կգ չէ, պակաս է։ Հիմա այս ալյուրի տոպրակի մեջ ես ավելացնեմ 1 հատ խնձոր եւ փորձեմ կշռել եւ տեսնենք այս 1 խնձորը ինչքան ավելացնի մեր ալյուրի տոպրակի։ Կշերքի վրա տեսեք թիվը պահպանվել է, զրոյացնում ենք այս թիվը, որտեսի նա 0 դառնա եւ նորից կշռենք։ Ապա տեսեք ուշադիր Արդեն եղավ 1, տեսեք արջևի 1-ը։ Նշանակում է 1 կգ 25 գ 0.25 գ։ Այսինքն 1 կգ 1 կգ է լիարժեք ու մի փոքր էլ ավել է արդեն մեր տոպրակի մեջ։ Հիմա այսպիսով, եթե ես ուզենամ որևէ ապրանք գնել խանութից, վաճառով նամ պայմա պիտի այդ ապրանք կշռի նոր ինձ դա ճիշտ է դա չի վերաբերվում հյութերին հիմա նորից եմ միացնում մեր կշերքը հիմա կշռենք միայն նարինջը տեսնենք քանի գրամ է 288 ենթադրենք այն 300 գրամ է մոտար մոտարկում ենք թիվը եւ նուրը նուրն էլ 475 է իսկ երբ որ առանձին առանձին են քիչ են իրար հետ դրվեցին արդեն ծանրացավ կշերը դարձավ 756 գրամ այսինքն շատացավ ավելացավ հիմա նորից բերենք աղը մեզ մոտ դրեցինք 1 կգ աղ 1 կգ աղը 988 չէ գրամը տեսեք հանենք 0 է երբ որ դրեցինք Արդեն փոփոխվես տեսեք, քանի որ ես դնում հանում եմ, ինձ մոտ կշերքը տատանում է տալիս։ Նրա վրա դնեմ մի հատ կիվի։ Ապա տեսնենք ուշադիր դարձավ 1106։ Ինչ է նշանակում? Այսինքը ունենք 1 կգ 106 գ։ Տեսնում եք, ավել է։ Հիմա եկեք աղը եւ ալյուրը միասին կշռենք։ Ինչու է ալյուրը տոպրակով, որտիսի այս փոշին չլցվի, հա, այստեղ։ Հիմա նայենք, տեսեք 1 կգ 984 գ այսինքը քիչ է մնացել որ այստեղ դառնա 2 կգ ավելացնեմ ապա տեսեք արդեն 2-ս ավելացավ արջևի թվին ենք նայում արջևի թիվը դա 2 կգ-ն է 2 կգ 101 գ այսինքն այստեղ մեզ ամբողջ այս ապրանքների քաշը եղավ 2 կգ 101 գ ապա հիմա նայենք գրքին առարկայի զանգվածը չափում ենք կշերքով եւ այստեղ տրված են թե մրկերն ու բանջարեղենները քանի կիլոգրամ են նայենք երկրորդ առաջադրանքին կարմիր խնձորները թիվը 4-ն է նշանակում է 4 կիլոգրամ է տանձերը 2 կիլոգրամ լոլիկները 3 կիլոգրամ իսկ ելակները 1 կիլոգրամ ինչու ելակները թեթև են դրա համար էլ շատ է լցված բայց ինքը թեթև է նայում են թրջուններին հավի զանգվածը 2 կգ է նա կշռում է 2 կգ իսկ բատը ծանր է 2 կգ-ով հավից ծանր է այսինքն նրա քաշը ավել է եթե 2 կգ էր 2 կգ էլ ավելացնենք կդառնա քանի կգ ահա 4 կգ մյուս էջի վրա մենք ունենք առաջադրանքներ այս առաջադրանքները որոնք գրավոր աշխատանքի համար են տետրի մեջ անպայման կգրեք դուք կփոփոխեք նշանը մեծի փոքրիկ վերականգնեք հավասարությունը եւ ներքևում ունենք 7 եւ 8 երրորդ առաջադրանքի նայեք հաշվենք գագիկը գծել է 5 շրջան լուսին է 3 քարակուսի հիմա դուք պետք է հորինեք խնդիր պահանջը պայմանը մենք ունենք պահանջը ձևակերպում եք, հարցը տալիս եք եւ խնդիրը լուծում եք։ Եվ ռոբոտներին ենք ուշադիր նայում։ Ուշադիր նայեր նկարին ծածկիր այն ռոբոտները։ Այն եւ ռոբոտները թվարկիր ըստ պատկերված հերթականության։ Հերթականությունը 8 1 4 3 2 5 փակում ենք, հետո ըստ հերթականության պետք է ասենք։ Այսպիսով 
այսօր փորձեցի ցուցադրել ձեզ զանգվածը կիլոգրամը շատ լավ կլիներ որ մենք ունենայինք նժարով կշերք եւ զսպանակով կշերք որ պիսի ավելի լավ տեսնեք բայց այսքանով բավարարվենք սովորեք տակին ներքևում նշված թեստերը պատասխանեք եւ ես կստուգեմ ձեր արդյունքները